，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫和张新成的新剧即将开播，阵容强大，预测火爆，不用担心剧荒了。最近热播的电视剧是一部接一部，比如《警察叔叔》《暗夜行者》《梦想中国》等等，都非常好看。各种题材都有。随着这些剧的播出，大家都担心大结局后的剧荒。不过好在还有很多好剧要播出，而且很多剧都已经正式宣布定档了。接下来即将播出的两部电视剧，张新成和杨紫各有一部，大家不用担心剧荒，每一部都值得期待。喜欢追剧的朋友一起来看看吧。一像薯片一样沉沦，该剧改编自苏麦斯的同名小说。主要讲述了女主角燕丹和应援军之间的爱情纠葛。该剧由杨紫和程毅主演，网传该剧将于六月二十四日接档《家有儿女》，观众十分期待。二回廊亭，该剧改编自东野圭吾的推理小说《回廊亭杀人事件》，讲述了回廊亭在深夜突然发生火灾，一名男子葬身火海，将远行被严重烧伤毁容，阳光帅气的程程出现在远行的生活中。两人的命运似乎因这场火灾而改变。这部剧观众很期待，是张新成和邓佳佳主演的。光看预告片，观众就很期待，可以赶紧追剧了。画面很高级，作为一部悬疑剧，真的是看点十足。还有花有陈子涵等实力演员的加盟，相信播出后会给大家带来不一样的惊喜。今天就和大家分享一下这两部已经定档的电视剧，剧情精彩，演员阵容强大，你最期待哪一部？欢迎在下面的评论区与我们分享。零二，网友热议二零二二年九部最让人失望的热门陆剧，《香格里拉》经典 CP 五火花，雪中悍刀行不如《庆余年》好看。二零二二年上半年播出了许多各种兴趣的陆剧，这些剧在播出前都有很高的期望值，因为有高人气的主演，或者有精湛的 IP 改编，或者有前辈圈外人的路透照来提高期望。然而，有时期望值越高，失望就越大。有几部被寄予厚望的热门强档剧，最终在口碑或收视表现上都不尽如人意。比如古装剧《镜花缘》，甜宠剧《你好》，《之江湖》，现实题材剧《时来运转》等等。以下哪部剧让你最失望？李易峰和陈宇绮主演的《镜花缘》是2022年首部 S 加重磅古装剧，也是李易峰继《青云志》之后第二次出演古装夫妻。所以关注度非常大，首播网络播放量就破亿了。虽然流量大，讨论度高，但评价却很差，因为这又是一部老套的公式化古装剧，靠人气主演和大 IP 改编来炒作话题，剧本和制作都不真诚。豆瓣评分三九分，是目前二零二二年陆剧的最低得分。现在的观众对剧情、制作质量和审美的要求越来越高，老套的剧情已经不能满足他们。制作也很不真诚，皮肤滤镜过多，没有质感，也没有灯光，全靠后期制作的美感。李易峰和陈玉琪的演技也不合格，眼神空洞，没有 CP 感。一般来说，如果剧本不好，那么主要演员就要靠自己的 CP 火花和演技来撑起这部剧。如果连 CP 火花都没有，那么这部剧一定会崩盘。著名制作公司正午阳光在二零二二年初奉献了一部热播剧《初恋》后，又推出了《相爱穿梭千年》。因为《初恋》的高口碑，人们对《相爱穿梭千年》的期望值也随之提高。很多人都在等着追正午阳光的优秀作品，但没想到《相爱穿梭千年》却创下了正午阳光有史以来的最差评论，豆瓣评分仅位四八分，打破金字招牌。该片在豆瓣的评分为四点八分，打破金字招牌。看来大家对《正午阳光》的期望值太高了。豆瓣评分四点八是《正午阳光》作品的一个新低点。我觉得编剧应该负责，剧情极其血腥也就算了，还毫无章法。到后期很多人物都开始偏离设定，没有逻辑，结局更是血腥到不知所云。刺杀、跳楼、家产、商战、复仇、出轨、小三、坐牢，人物之间互相撕逼，越追越觉得是闹剧，总之是很差。又是一部期待越高失望越大的热门剧，两人都是甜宠剧演员，惊喜组合在播出前就备受关注，期待值很高。他一点也不甜美。你好，神枪手很多情节的设计都被批评为不专业，简直是对运动员的侮辱。因为这本来是这部剧的核心脊梁
，但剧本却毫无逻辑，让人摸不着头脑。你好，枪手的豆瓣评分只有 5.0。首播的时候就有类似电影的高质量制作，再加上是热门 IP 的改编。所以网友们对这部剧的期望值也提升到了顶点。遗憾的是，播出效果不如预期，评论也非常两极分化，不像《庆余年》那样几乎是一边倒的好评。豆瓣评分以 6.0 开局，大结局后降至 5.8。我觉得《雪山飞狐》其实很值得追，但被大家奶死了。播出前期望值太高，播出后又被骂没达到预期。影片的基调是武侠，但首播时的武侠设计被批评为像游戏《水果忍者》，失去了丘陵武侠的味道。导演甚至上线解释。此外，还有绿色滤镜和女主角李庚希的僵硬演技。王娟写的剧本还是很不错的，脑洞大，人物深刻复杂，剧情格局宏观。可惜导演没有把故事讲好，没有铺垫好，所以整体看起来少了点味道。2022年最值得期待的土地剧。首先是制作质量不像 S 加的质量，神奇的剧情又完全失去了原著小说的精髓，主角降智，人设弱化，没有引人入胜的双强事业线，而且涉及到涉嫌抄袭贺丽华庭和涉嫌虐马的负面新闻。杨洋,洋和赵露思之间的 CP 火花并没有想象中的那么强烈，网友们都为杨洋,洋痛心疾首，说他一个人在打天下，很多人都是因为杨洋,洋的好口碑和漂亮的脸蛋而追剧。即使有庞大的粉丝群体护航，该剧也没能抵挡住纯路人的差评。徐凯和吴俊彦在《延禧攻略》之后的第二次合作上气也没有达到预期，豆瓣评分为 5.5。由于《延禧攻略》上映前的 CP 效应，该剧可以说是2022年最值得期待的古装剧之一。然而，观众很快就发现，徐凯和吴俊彦其实没有什么 CP 感。大家追逐的只是《延禧攻略》中卫律和富察傅恒的爱情故事。第一期其实还不错，后来就越来越不合适了，剪辑混乱导致剧情不完整，貌似删了不少集，还有跳戏的感觉。再加上吴的人设从来都不是亮点，继续他的表情和台词让他的角色显得模棱两可，没有吸引力。甜美剧《影王的公主》也让很多人失望，它融合了现代与古代的服饰，戏中戏。开拍时。关于古装造型的传闻不断，人们对她的美貌寄予厚望，也是期待太高的一个例子。期待和电影的差距更大。平心而论，影帝的公主是一部甜度适中的剧。徐正熙的演技是一大家分相，虎狼的严肃台词搞笑，剧情极其尴尬老套。但不知为何，对于喜欢甜剧的网友来说，还是个不错的时机。虽然这部电影只是一部一流的作品。但在播出之前就引起了很大的轰动，因为杨洋,洋、刘宇宁和曾舜晞都是以主演而闻名。李木果的审美还是在线的，之前在《东宫》和《悉达多》中都表现出了极好的审美，特别擅长捕捉美景和美女。但李木果的短板在于剧情的铺垫，需要强大的编剧来配合，才有机会创作出好作品。虽然说《英雄谁是英雄》的缺点很明显，情节稀疏乏味，但优点是有一种独特的武侠精神。此外，人设魔改也让李牧歌导演被骂得很惨。剧中一女配被强奸情节，硬把导演骂上了热搜。感觉这部剧导演的话题超过了男主角。陈玉琪主演的另一部甜剧《过去有琉璃瓦》，原本也是2022年备受期待的甜剧，但同样，期待越高失望越大。虽然故事很接地气，全家福幽默有趣，但整体场景并没有营造出时代气息，所以少了一点质感。陈玉琪和林毅的 CP 火花也不强，还有一些情节看起来很尴尬，只是请回答 1,988 的第一版本。所以，我们以后反其道而行之，就像他们说的“便宜的名字好”。在节目开始之前说我们不期待他，我们不喜欢他，他不好。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。